One, two, three. Ui. Welcome back to my channel. It's PYS channel. Don't forget to like and subscribe. Uh, my name is Yunzu Park, by the way. So follow me on Instagram, Facebook, and on this YouTube channel. Magtatagalo ko ngayon. And special thanks kay Angge, hashtag kay Angge, Angelica Tabason. Kasi siya yung nagsuggest sa akin na magtagalo ko ko para hindi kayo mahirapan. Ang pag-uusapan natin ngayon, topic natin today, kung paano ako pumayat. How did I lose weight na kinakain ko lahat ng gusto ko? So, if you're curious, let's go! So, bagong lahat, baka makalimot ako. Baka hindi ko matakil lahat ng questions nyo. Uh, kung sakaling hindi ko man natakil yung mga questions nyo, o hindi ko man nasagot, please follow me on my Facebook, my Instagram, para doon kayo mag-PM or para mag-comment kung ano yung mga further questions na hindi ko natakil dito. I would be more happier na sagutin ko na tulungan ko kayo sa diet nyo. Alright? So, bagong lahat, ano ba ang ibig sabihin ng diet? What is diet? You are setting the course of meal or binabawasan mo, linalesen mo yung pagkain na hini-intake mo para magkaroon ng result yung katawan mo. And that is diet. Alright? So, meron tayong ginagawa or nagda-diet tayo for many reasons. Meron uh, for beach body, uh, katulad ng wedding or any special occasions. Do you find anything similar dun sa binanggit kong tatlo? Yung tatlong yun ay tinatawag natin short-term goals para gawin mo yung diet mo. Then, after mo ma-achieve yun, balik ka na naman sa dati mong lifestyle. So, tendency, hindi mo siya nasusustain. So, tumataba ka, balik ka na naman. For following years, ulit yun naman na naman yun. So, why hustle or bakit ka magpapastress every year para lang dun sa body na gusto mo i-achieve on that certain period lang? While well, you can do it for the long term, di ba? While saying this, ang ginagawa kong diet is yung long term. Ang long term is ginagawa mong lifestyle yung workout mo, yung diet mo. So, when you're doing a long term, ang pinaka-achievement natin dun is yung health natin, yung katawan natin. Nagigain mo yung stamina, nagigain mo yung energy, nagigain mo yung muscle growth, mas healthier ka. So, pag mas healthy ka, hindi mo masyad mapapansin yung body improvement mo. Kasi you are more, more focused sa body mo, sa health mo. All of a sudden, na you are achieving also your body while concentrating on your health. So, it's like hitting a two birds in one stone. So, kung ako sa inyo, rather than doing the short-term goals, why not try to do it a lifestyle? Na mag-workout, magkaroon ng diet, di ba? And it would bring you a great result. And it would really help you on your health as well. So, merong dalawang klaseng tao. Meron tayong isa is fast metabolism at saka yung isa naman is yung slow metabolism na tao. Uh, hindi ako masyado magkoconcentrate doon sa fast metabolism na tao. Yung fast metabolism, anyway, para ma-describe ko lang is sila yung mabilis matunawan ng kinain. Hindi sila mabilis mag-gain ng weight or hindi sila mabilis tumaba. Yun yung stress nila. While ako, yung pinaka-tackle natin sa diet, it's about our style. Yung slow metabolism. So, ang nangyayari sa atin is, mabilis tayong tumaba or mabilis tayong mag-gain ng weight. Magkoconcentrate tayo sa diet of how or how to do a diet for yung sa mga slow metabolism na tao. Alright? So, meron tatlong components ang diet. At ang una dun ay yung sleep o ang pagtulog. And kung bakit importante ang pagtulog ng 8 hours a day is doon nagkakaroon ng phase dinidistribute niya sa katawan natin yung mga nutrients na nanggaling doon sa kinain natin pagkain. So, pag kulang yung tulog natin, kulang din yung oras ng pagdistribute ng mga nutrients sa katawan natin. So, yung mga naiwang nutrients na hindi na-distribute within those short time na tulog mo ay nasa-store yun. Tinatawag natin doon is reserved energy o ika nga sa pinakamadaling salita. Uh, so, importante yung 8 hours para magkaroon tayo ng enough time para ma-distribute yung mga nutrients na nanggaling sa food na inintake natin. Alright, ang second na pinaka-importante ay ang food intake. 
So, isa doon sa food intake yung schedule of meal. Example, 5 a.m., ang breakfast mo, lunch mo is 12, dinner mo is 6. You have to have a same routine sa susunod na araw and susunod. So, kailangan pare-parehas. Kung hindi, ang nangyayari doon, may tinatawag kasi tayong stress body. Nagkakaroon din kasi yung stress, yung digestive system natin. So, ang tendency nun ay, kung hindi ka kumakain ng regular, yung digestive system mo, mag-store na yun. Hindi na siya mag-release kasi stress nga siya. Hindi ko alam kung kailan ulit kakain to ng ganitong klaseng food na may ganitong nutrients. So, imbis na ikalat niya yon, i-distribute niya lahat ng nutrients, baka kasi maubusan, ang ginagawa niya, sinustore niya yun. Stored energy. Yun, remember. Pag sinor niya yun, hindi na niya binabalik ulit yun sa katawan. Nasustore niya yun, so nagiging fats na yun. So, kung regular ang kain mo, stress-free yung katawan natin. So, yung magkaroon ng tamang schedule ng kain is very important. Pangalawang importante dun sa food intake, dapat alam natin yung components na ma-measure natin ng tama kung ilang percent ng calories, ilang carbs, ilang protein ang nilalaman ng bawat meals natin. Kasi kung sosobrahin mo yun, dun sa regular na kain na dapat makonsume ng katawan natin, mas malaki ang tendency na mas mabilis tayong tataba. So, knowing those, nililess mo yung kain mo nung nire-require ng body natin. That would really help us sa pag-decrease na bigat ng katawan. And by saying that, ang babae dapat nagkoconsume ng 2,000 calories a day and ang lalaki, 2,500 calories per day. Pag sumobra ka, tataba. Or pag ilalas mo yun, mas malaki ang chance na mas mabilis yung process ng diet natin. So, trivia muna tayo. Alright? Tingin nyo, ilang calories ang nilalaman ng isang slice of pizza or ng pancake? nagulat ka na. So, ito yun eh. So, one or two slices of pizza lang kakainin mo. Sabihin na natin kakainin mo sa isang meal. Ang tanong doon, mabubusog ka ba? You would consume more. Lumagpas ka. So, ang ibig sabihin ng diet kanina, di ba? We're reducing. We're somehow binabawasan natin yung kain natin, di ba? Knowing yung amount of calories na meron ng pagkain, that would really help. So, So, rather than having a one slice of pizza na hindi ka naman busog at ang taas ng calorie percent, why not transfer into kalahating slice ng watermelon? Ang nilalaman ng kalahating slice ng watermelon is the same amount ng calorie ng isang slice ng pizza. Busog ka na, hindi ka pa lumalagpas sa weight na kailangan ng katawan mo. So, knowing those is very important. So, bago yung number three ng components ng diet, I would just give us short details kung ano yung tatlong micronutrients. And number one is yung protein. Ang protein ay yung, yun yung pagkain ng muscle natin. Yung pangalawa naman is yung carbohydrates or carbs na tiyatawag natin. So, nanggagaling yung mostly sa rice, sa starchy foods, flour, bread, at saka sa sugars. So, yun yung energy. Parang adrenaline ba? Yung carbs is one of the energy components na kailangan ng katawan natin para ma-burn yung fats. Nakatulong siya to burn our fats faster. And yung pangatlo naman is yung calories. Or easily saying sa calorie is fats. Kailangan din natin yun kasi yun yung nagkikip ng katawan natin or kinikip niya yung body temperature into right temperature. Yun yung nagkikip ng katawan natin para uminit o para mainit. Pero, having too much of calories won't help dun sa diet natin. And the number three is ang exercise or workout. So, what is workout? Any kind of activity na ginagamitan ng energy like crossfit, jogging, workout, exercise, sa gym, any kind of sports activity na ginagawa natin. That is workout. So, isa sa mga reason kung bakit importante ang workout or exercise, tinutulungan niya yung fat natin na ma-burn. Nagkakaroon na ng heat. Uh, that would help our body to burn our fats faster. And yung second naman kung bakit importante ang workout, it's more of a muscle muscle growth or muscle toning. So sabi na natin, ito yung muscle. Ito yung muscle. Ito yung fat. Ito yung skin. Right? Pag hindi tayo nag-workout, di ba dati payat tayo? So kumakain tayo ng kumakain. So nag-bloat tayo. Nag-expand yung skin natin dahil sa fats. 
pag nag-diet lang tayo without any workout, babalik yung skin natin kasi nag-burn yung fats. Pero dahil nga na-expand siya, hindi siya babalik as before. Low-low na siya. So, yun yung importante ng workout. Balik tayo. So, ito yung muscle. Ito yung fats. And then, ito yung skin. Next. So, pag nag-workout tayo, nadi-dissolve yung fats. So, nag-reduce yung skin, di ba? Yung muscle mo nag-grow. Yung pagiging expanded niya, sinusupport niya yun ng muscle mo while losing weight. Nakikita tayong tao na nag-extreme diet pero nangyayari may low-low sa ganito, yung ganon. Yun yung may iwasan natin pag nag-workout tayo. Parang binabackup na ng muscle yung nawawalang portion ng fat para yung skin natin hindi siya magiging low-low. And lastly, kung bakit importante ang workout is because alala niyo yung sinabi ko doon sa sleep o doon nagdi-distribute yung mga nutrients. Uh, pag nag-workout tayo, meron tayong tinatawag na muscle pain or muscle ache after the day. Yun yung pag nag-workout tayo, yung nararamdaman natin sa literal na pupunit yung muscle natin. For instance, ito yung muscle. Napunit. Kasi nga nag-workout tayo. So, during our 8 hours of sleep, doon nagkakaroon ng feeling doon sa doon sa napunit na part. So, doon pumapasok yung mga protein natin. So, imbis na ganyan lang siya kalaki, during healing time, pag nag-stretch siya, fini-fill in na yan, nabubuo na. So, tendency, ang muscle natin, lalaki. And, ang isa pang maganda nun is, di ba, resting. So, yung protein natin, walang sayang na protein kasi nafi-fill in na siya sa muscles na napunit. And, dahil nga pagod tayo, dahil nag-consume tayo ng napakaraming energy, wala na lang nasasayang na nutrients like carbs or calories. So, napaka-importante yung tatlong components. Yung sleep, yung food intake, at saka yung exercise. Nag-go along yun. Hindi pwede dalawa lang, hindi pwede isa lang, hindi pwede. Ako ginagawa ko, binabalansi ko yung tatlo. 8 hours para dun yung nag yung muscle ko as well as dun yung para ma-distribute yung mga nutrients na kinain ko. And food intake. Tamang schedule of meals at saka pag-reduce ng kinakain ko by knowing gano'ng kadami yung mga food nutrients na meron doon. And yung pangatlo is of course yung workout kasi binabalanse nga yung muscle growth para hindi magkaroon ng lalaw na skin. So this is the main question for this vlog. Paano ba ako pumaya from 90 kilos to 72 ki 75 kilos na kinakain ko lahat ng pagkain wala akong uh, iniwasang food pero pumapayat ako so one of the question is it true na kinakain mo lahat at wala kang iniwasang pagkain and that is yes I eat rice, I eat bread, I eat cake so ang ginagawa ko is I eat rice uh, every meal pero ang ginagawa ko is I consume very small amount of portion so, yung portion, one scoop ng spoon lang. Yung regular spoon. So, I take carbs, yes. Pero binabawasan ko. So, ang tawag natin doon is self-discipline or determination. Gano ka ba kadeterminado? Kasi kung wala ka nun, mangungupit ka ba ng pera ng magulang mo pag nandyan sila? Pag nakatingin sila sa'yo? Hindi, di ba? You would do it pag walang nakatingin. Parang kung sinisiryoso mo yung pag-lose ng weight or yung diet mo, hindi ka mag-cheat you will control yourself. You will know kung when to say stop. Like, hindi ka nakakain after 6. Yung 2 hours before your sleep, hindi ka nakakain. Or talagang magre-reduce ka ng kinakain mo. Like, babawasan mo yung carbs mo, babawasan mo yung mga uh, any kind of calorie food or yung high percent of calorie foods. So, kung hindi mo kaya yun, anong isa sa mga tip na pwede is do it with your friends. Huwag lang mag-isa. Kasi if you do it with your friends, kayo, with each other, you would watch out. Pagsasabihan mo siya, yung kaibigan mo, pagsasabihan ka. Pero siguraduhin mo yung kaibigan mo, yung seryoso din. Hindi yung, ah, kumain ka, kakain din ako. Huwag yung ganun. Yung kaya ka niyang pagsabihan, yung kaya ka bigyan ng konsensya. So, ang second question na natanggap ko is, Kuya, diretso ka na ba nag-start ng diet ng ganyan? Like eating every food? Uh, basically, no. I try different diets then. Natry ko na yung mga iba't ibang klase ng diet like veggie diet, ganyan, or water diet, mga ganun. Yeah, effective din siya. Pag you're achieving for yung sinasabi ko kanina, yung short-term goal. Pero ang problema dun is, hindi mo na pagtutunan ng pansin yung health mo. Minsan, uh, low, in, ano ka, low in sugar ka pero hindi ka nag-sugar. So, delikado ka. 
mas magkakasakit ka. Katulad nga sinabi ko, ang diet ko is long-term lifestyle. So, hindi ko achievement yung body. Pero rather, I achieve yung health ko. So, yun. I did all of those kind of diets. Pero, nagkakastress nga. Or, minsan, yung cheat day, hindi ko ginagawang appropriate yung cheat day. Kumakain ako ng sobra. Or, yung cheat day, I took a lot of... Hindi ko nakokontrol yung cheat day. So, hindi rin siya effective for me. This is effective for me. I have a tip. Tip. Nagre-reduce ka nga ng kinakain mo. Pero, tumataba ka pa rin. The faster you eat yung mental kasi natin, nabubusog yung after 15 minutes. So, within 15 minutes, pag kumakain ka na mabilis, hindi mo pa mararamdaman na busog ka. Pero after 15 minutes mo, mararamdaman na nabubusog ka na. So, if you take your meal slowly, within the range of 15 minutes, I feel mong busog ka na. Although, unti lang yung kinain mo. Yun yung isa sa mga tip. So, moving on. Uh, workout naman. Ano ba yung mga ginagawa ko sa workout ko? Siguro ito try ko rin vlog kung ano yung mga workout na ginagawa ko. Pero to summarize this, uh, I do my workouts every day, six times a week. Kailang ko rin magrest ng one day, kasi Lord's Day, Sunday is church day. And then every day I work out at least two hours. So yung two hours na yon, yung first one hour ko is a workout, regular workout. Then yung 30 minutes ko dun sa two hours is running. And then yung 30 minutes na titira is my abs work. Ito, style ko to. Ito, yung ginagawa. Parang lifestyle lang. So, I don't take pressure. Hindi ko ginagawa to na with stress na ah, lang ko ma-achieve to within this. Eh, wala. So, nasa inyo yan. Kung gusto nyo pumayat na mas mabilis, you can take double of it. Like, ilales mo pa yung kinakain mo. And then, yung workout mo, damihan mo pa. Pero, watch your health then Huwag mo namang gawin yan na nasira yung katawan mo or kulang ka na sa tulog or sobrang pagod ka na. So, nasa inyo yan. I don't say na no. Ito yung ginagawa ko. So, ito lang. Tao ako, tao ka rin. Kung nagawa ko, magagawa mo rin. Kung kaya ko, kaya mo rin. So, there is nothing impossible. Like, especially dito sa diet na to. Ang pinagkaibaan lang is, lagi na lang natin sinasabi yung pinaka-famous line na, bukas na. Huwag mo nang sabihin bukas. Start now. Mas maganda yung nag-start ka na kaysa you don't do anything dahil inisip mo na ay hindi naman eh it's better to start and do slowly and continuously rather than bigla kang nag-start pero nawala rin agad hindi mo rin sinustain wala rin alright guys hope you like this vlog hope it helped you guys so sana kahit pa paano naka-inspire? No. Uh, sana nakatulong tong video na to regarding sa few knowledge of protein, carbs, and calories, yung ganun, and yung workout, yung tatlong component. I hope na nakatulong tong video na to. Share it with your friends. So, this is PYS, signing off.